sta cambiando la mobilità a Catania? Quali sono le trasformazioni in atto e quelle a breve termine? E poi l'ambiente? Ci stiamo attenti? Ne parliamo con l'amministratore unico di AMTS, Giacomo Bellavia. Da un anno e mezzo a questa parte abbiamo avuto la possibilità di operare a Catania con una grande azienda della mobilità, la società nata dalla fusione tra AMT e Sostare. È un'azienda che quindi può portare avanti delle politiche della mobilità a 360 gradi, che può eh, operare eh, con un eh, filo conduttore della sostenibilità nell'ambito dei progetti di mobilità. In questo periodo infatti abbiamo potuto maggiormente sviluppare questo tipo di progetti, abbiamo potenziato le aree pedonali e le ZTL per liberare il centro cittadino dalle auto e questo dovrà essere sviluppato ancora di più nei prossimi mesi. In più abbiamo zonizzato la città differenziando la sosta, ehm, rendendola un po' più cara al centro e un po' meno cara alla periferia ed inoltre con il progetto Catania to go abbiamo con soli 20 euro l'anno consentito ai cittadini e questo sarà possibile anche per il 2023 di usufruire di bus, metro e parcheggi scambiatori. Dottore, ma invece come si può snellire la viabilità dei bus in una città come Catania che è un flusso così importante dei mezzi di movimento? Affinché i bus siano più puntuali e più regolari nel servizio occorre toglierli dalle corsie promiscue e assegnarli a corsie preferenziali, magari cordolate e protette e dotate di semafori intelligenti. Questo evidentemente consente ai soggetti che scelgono di utilizzare il mezzo pubblico di poter fluirne con maggiore efficienza. Eh, proprio per questo abbiamo voluto recuperare il BRT1 e abbiamo istituito il BRT5, la nuova linea. Stiamo procedendo in quest'ottica anche verso altre nuove linee BRT perché questo evidentemente consentirà ai bus di essere più veloci e più efficienti. Adesso una domanda scottante, che mi dice a proposito di sostenibilità e riduzione dell'inquinamento? Questi che vedete sono i nuovissimi mezzi arrivati in questi giorni, sono totalmente elettrici. È la prima volta che a Catania si investe così tanto sull'elettrico e grazie ai fondi del PNRR da qui al 2025 arriveranno 100 bus elettrici e 10 ad idrogeno. Quindi un grande passo avanti per la città di Catania sul tema della sostenibilità ambientale. Dottore, queste sì che sono belle notizie e avrei ancora una marea di domande da farle, solo che l'autobus sta partendo, quindi magari vengo a trovarla prossimamente. O lei viene a trovare noi? Vabbè, alla prossima.